ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി നോക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണക്കച്ചമ്മയും വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒഴിച്ചുകറി തേങ്ങ അരച്ചുള്ള ഒരു ഒഴിച്ചുകറി അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിക്കൊന്നും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കച്ചമ്മയും വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങ അരച്ച് ഒരു ഒഴിച്ചുകറി ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചമ്മന്തി പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ മാങ്ങ കുട്ടിയിട്ടാണ് ചമ്മന്തി പിടിക്കണത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉണക്കച്ചമ്മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇടിച്ചമ്മളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മാങ്ങ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സവാളക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ ഒരു മാങ്ങ മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പുളി കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നര മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീകി ചീകി ഇട്ടേക്കണേ കേട്ടോ അതാണ് കുറേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ആ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ഇട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആ ഇടിച്ചമ്മളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടിച്ചമ്മളൊന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് ചൂടായാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഉണക്കച്ചമ്മീനും ഈ ഇടിച്ചമ്മളും ഒരുമിച്ചിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ വേറെ ഇട്ട് തന്നുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം മാങ്ങ പരമാവധി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ നുറുക്കിയിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അടിഞ്ഞു വരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഈ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തേക്കണേ കണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാങ്ങയും ഉണക്കശ്ശമീനും വെച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ച് വേപ്പിലിട്ട് ഒന്ന് അതിലിട്ടൊന്ന് വയറ്റി എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെറുതെ ഇതിന് കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മതിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നോക്കിയുള്ള ഇതിൽ ഒരുപാട് എരിവൊന്നുമില്ല ചിലർക്ക് എരിവിന് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടിച്ചമ്മളകിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ചമ്മന്തി നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ചമ്മന്തി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഉണക്ക ചെമ്മീനും ഒരു മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒഴിച്ചേറിയുടെ കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഒഴിച്ചേറിക്ക് ഞാൻ ഉണക്ക ചെമ്മീത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആകെ തക്കാളി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറി തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് തക്കാളി വേപ്പില പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കഴുകിയിടാം കേട്ടോ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ കഴുകിയിടാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഉണക്കച്ചമ്മീൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വേവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ അത് വേവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉണക്കച്ചമ്മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്പൂണാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തേങ്ങ അരക്കുമല്ലോ ഇതിന് വേണ്ടി ഇതിന് അരപ്പിന് വേണ്ടി അരക്കണ തേങ്ങയിൽ ഈ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ഒന്ന് വറുത്ത് ഇട്ടേക്കുക അപ്പോൾ തേങ്ങ അരക്കുമ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന് അടിയുമ്പം നല്ല ഒരു മണവും മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഉണക്കച്ചമ്മീത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറേ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ കറിയിലിടേണ്ടി
അറക്കാനൊക്കെ നിന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് അരിഞ്ഞിട്ടേക്കണേ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പുളി ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പുളി പോരാൻ തോന്നണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നമ്മളെ വാളമ്പുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടമ്പുളിയോ ഒരു ശകലം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൊടമ്പുളി ആണെങ്കിൽ ഒരു ചീകൾ മതി ചെറിയൊരു ചീകൾ മതി കാരണം ഇതിന് ഒരുപാട് പുളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കറിക്ക് നേരിയ പുളിയും ഉപ്പുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് കറി കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ കൂട്ടിയപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാളമ്പുളി ആണെങ്കിൽ ഒരു ശകലം കാരണം ഒരു നേരിയ പുളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ശകലം പുളി കണ്ട ഇത് ഈ പുളി മതിയാവും അതിന് അത് അതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കറി വെക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മിലായിട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കുക കാരണം അത് തിളച്ച് തൂവി പോകരുത് ഒരു ശ ഇങ്ങനെ തിളക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കനും ഇങ്ങനെ നോര പോലെ വരുമല്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കറി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ പിരിഞ്ഞതുപോലെ ഇരിക്കും ഇത് ഈ പരുവത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിടണം ഈ കറി ഇത്ര ഉള്ളു ഈ കറിയുടെ പണി കേട്ടാ പക്ഷേ ചോറിന് കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഉണക്ക ചെമ്മീത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും ഇത് ഈ കറി കൂട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ കറിക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നാണ് ഒരുപാട് സമയം ആകില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ്റെ തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ തേങ്ങ ചരണ്ടി അടിച്ചെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അത്ര സമയം മതി ഇതിനെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചട്ടി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കടുക് ഒട്ടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഉലുവ കൂടി ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉലുവ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് താളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഇനി വേറെ ഉള്ളിയൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ താളിച്ച വേപ്പിലയും കടുകും ഞാൻ വേപ്പിലിട്ടപ്പോൾ രണ്ട് ശകലം ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ താളിച്ച ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട കറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താളിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഉള്ളിയൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് താളിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കടുകും വേപ്പില മാത്രം ഇട്ട് താളിച്ചെട